vários modelos vão aparecer, mas se nós mantermos as nossas premissas de fazer uma saúde com qualidade, a gente vai acompanhar as evoluções tecnológicas é, e vai usar isso é, como a gente vem usando, de uma maneira que a gente traga frutos para o nosso paciente. A experiência do paciente, ele começa ali no atendimento telefônico, ali desde a portaria. Né? Então é importante é, a integração de todos, né? de toda a instituição, de todos os colaboradores. Isso não só ficar na estratégia, não se ficar ali dentro dos conselhos, do, dos níveis hierárquicos maior, mas que todos, toda a instituição ela pode sim é, ter contribuições expressivas. Ou seja, se você tiver uma estratégia, mas não tiver exatamente isso permeado na, na, na tua operação, não vai ter resultado. Muito bem lembrado isso. Onde a gente conseguir botar valores importantes, botar ética e pensar de fato no valor que tem a qualidade da assistência e o propósito para cada, o que cada um tem nesse papel, do paciente ao fornecedor, né? a gente com certeza consegue construir modelos. Mas baseado em valores, eu acho que a ética é um belo caminho para a gente começar. Toda vez que a gente for revisar um processo ou, ou iniciar um processo de instituição, se a gente tiver esses, esses quatro valores em mente, com certeza a gente vai promover melhorias. Pensando na satisfação do paciente, ou melhorar ou, a satisfação do, dos provedores de saúde, diminuir o valor, diminuir o desperdício, melhorar a eficácia. Acho que isso tem que estar em mente quando a gente for fazer qualquer processo dentro da instituição. Qualidade não é sinônimo de riqueza. Não é porque a gente tem, um, por exemplo, nós temos um país que tem dificuldades de entregar o serviço por questão financeira mesmo, que a gente não pode entregar qualidade. A gente pode sim, isso não é desculpa para não agir. Tem muitas oportunidades, desde treinar a recepcionista, a telefonista de como atende o paciente. Né, de que, o, que in, a, o pessoal da saúde entender que o paciente sair com a sua doença resolvida é uma coisa importante, porque ele precisa viver e bem, mas que essa experiência, quando ele resolveu a doença, também foi muito importante. Escolha um ponto, atuem naquele, naquela questão, vejam quais são os influenciadores de processo, venham com as soluções, implementem as soluções, ninguém vai... Não se render à evidência quando ela for colocada à frente de que é melhor fazer desse jeito, inclusive com melhoras de resultados operacionais e financeiros.